。大家好，我是小齐，今天呢给大家讲述复活节岛上一千年间发生的故事，解读这座岛上神秘的末日预言。第一次有人发现这座小岛是在一千六百年前，他们把这里叫做拉帕鲁伊，这周围的几千公里都只有海，最近的一座岛也有两千公里外。这群人凭借几艘小木船就能来到这里。毫无疑问，他们是那个时代最坚毅、最有智慧的一群人。这座岛上也没有让他们失望，到处都是巨大的棕榈树。这些树有太多的用途了，砍下来之后可以酿酒，还能炼糖。树干可以用来做成船，也可以用来生火。岛上呢，还有很多的海鸟可以用来捕食充饥。唯一的遗憾就是岛边的水比较冷，所以说浅海区域没有什么鱼。但是呢，这样的人既然能从几千公里外乘个竹筏就来到岛上，那么去深海抓海豚吃也是难不倒他们的。他们大概是每三餐就能吃一顿海豚。每个岛民都觉得这样的生活太安逸了，简直像是一个天堂。但是呢，他们没有想到的是，未来一千多年里都没有人能够活着离开这座小岛，他们的后代只能在这里眼睁睁地接受。可怕结局的到来，岛民们在岛上无忧无虑的生活了几百年，每天除了吃饭、睡觉、抓海豚，就是疯狂的做一些创造生命的运动。这日子过得太安逸了，所以他们就特别感谢当年带他们登岛的祖先，而且他们希望祖先保佑这样的好日子还能够继续下去。于是呢，为了祭拜祖先，就有了那些非常著名的复活岛石像。那些巨大的石像，有的高二十多米，大概是七八层楼那么高，小的也有三到五米。在当时的社会条件下呢，造出这些巨大的石像，而且把石像搬到特定的位置上，然后还得给他们立起来，几乎是不可能完成的事儿。所以说，关于石像的传说也是众说纷纭，被很多人改编成了各种各样的神秘故事流传开来。其实呢，制作石像的秘密早就已经被揭开了。土著人和他们的祖先一样，用坚毅的智慧来创造奇迹。他们就是用石头砸石头，硬生生的砸出了这样的巨大石像。他们在山脚下挖一个洞，就能让几吨的石像立起来。他们巧妙的利用了绳子，把石像运到海岸边。大家因为造石像变得非常团结，一千多年都没有起过纠纷。因为呢，造石像实在是太难了，三十个人一起砸，至少要一年才能完成。搬运的时候呢，可能需要五十个人一起合作。所以说，即便岛上逐渐分成了十几个小部落，但是呢，部落之间非常的团结。部落之间主要的竞争方式就是比谁的石像造得更大。但是哪个部落要造石像，其他部落还是会互相帮助。互换资源，大家每年都会在岛上造出三五个石像。三百年后呢，岛上有了近千个这样的石像。每个人都认为有这么多的石像保佑他们安定的生活，肯定会一直持续下去。但是他们没有意识到，每一个新生儿诞生的喜悦，都把他们推向了死亡的边缘。几十年后，岛上有人说，最近几年都没有海鸟吃了。他们也许并不知道，这是因为几百年来砍了太多的棕榈树，海鸟已经不会来岛上筑巢了。又过了几年，岛上已经找不到足够的树做船，他们没有办法去抓海豚了。这意味着他们几乎失去了所有的肉食。他们也不是不想种树，而是这些棕榈树几十年才能长出来，还没有种出来就已经饿死了。而且呢，很多的棕榈树的种子已经被老鼠吃的差不多了。聪明的土著人们也想了很多的办法，比如说种香蕉、甘蔗、芋头，还利用黑色的岩石吸热来促进农作物的生长。但是这一切都无法应对一个残酷的现实：岛上的资源不可能养活这么多人。岛民们开始经常为了抢食物大打出手，甚至把其他部落的人杀死。不仅如此，还要推倒他们的石像来诅咒对方。小岛再也没有曾经的团结了。几年的时间，几乎所有的石像都倒了，也没有人再有力气把他们拉起来。可是呢，吃的东西越来越少，很多人就这样活活饿死。
。当年接近三万人的小岛，只剩下不到一万人。有些人为了生存，甚至开始吃人肉，以至于一段时间以后，岛上出现了别的地方都无法想象的恶毒脏话。你妈的肉还在我的牙缝里。年轻人不会去尊敬那些倒在地上的石像。没有人还会感谢祖先把他们带到这个岛上来，也没有人在雕刻巨大的石像，只剩下一些人开始雕刻巴掌大的鸟人，这是他们新的信仰。他们希望自己能够成为飞鸟，飞离这个鬼地方。又过了几年了，接连不断的厄运来了，岛上出现了一群陌生人，领队的是荷兰探险家雅各布·罗格文。因为发现岛的那天是4月5号复活节。于是呢，罗格文就把拉帕鲁伊改名为复活节岛。土著人和荷兰人发生了冲突，但是他们原始的作战工具必然打不过荷兰人的枪炮。于是， 1 2个土著人被杀死。荷兰人在这里逛了一圈，发现这个岛呢没有什么价值，于是简单的记录了一下就走了。这对于岛上的居民来说，应该是最好的结局了。因为像这样的团队，在之前的两百年间已经殖民了无数个岛，他们把土著人作为奴隶，把岛上的资源掠夺一空。不过，这样的幸运持续不了多久，五十年后呢，又来了一个西班牙船队，西班牙船长要统治这座岛，统治的方式和当年其他殖民者一样，就是呢，找了一块木板，教岛民们在上面刻字。他们根本不知道自己刻的是殖民协定。稀里糊涂的就把自己祖祖辈辈生活千年的岛送给了第一次登岛的西班牙人。不过，岛民们依然有着祖先的智慧，他们受到木板的启发，发明出了一套自己的文字——朗格朗格文，这是非常了不起的事儿。整个人类历史上一共也没有几套独立发明的文字，他们在这方面的智慧比那些用字母的欧洲人要高出许多。但是呢，西班牙船队可不仅仅是给他们带来了创造文字的灵感，还有外界社会的病菌。岛上的居民与世隔绝，适应不了外来人身上携带的病菌。岛上很多人呢，皮肤开始溃烂，有些人突然瘫痪，还有一些人精神失常，非常狂躁。每天晚上呢，都能听到这些人非常惨烈的叫声。这一切都来源于一种他们都没有听过的疾病——梅毒。西班牙人把复活节岛当作是海上的红灯区，船队航行到这儿，船员们就会纷纷上岛强奸岛上的女人，女人们染上了梅毒，又传染给岛上的男人们，几年后一起痛苦的死去。但是这还不是岛上最惨的时候。1 8 6 2年，一群海盗抓了一千多人做奴隶，这个时候呢，整座小岛一共就剩下两千多人，幸存下来的都是一些老弱病残。一千多个被抓走的岛民要在海上漂泊四千多公里，才能到达下一个目的地。等到下船的时候，只剩下两百多个人还活着。他们呢，被贩卖到秘鲁，负责挖两份。本来就虚弱的岛民支撑不住，死在了粪堆里。但他们也不用在这里待太久。这时候是奴隶贸易时代末期，各国纷纷禁止了奴隶贸易。秘鲁政府呢，也迫于国际压力，打算把这些人送回拉帕鲁伊。这时候只剩下一百多人还活着，这一百多人还要经历四千公里的漂泊才能回到家乡。船上还爆发了天花，最坚毅的拉帕鲁伊人也支撑不住了。岛上的家人们看着当时被带走的一千多人，只剩下十五个。然而呢，他们自己的厄运也要来了。之后的几个月里，岛上爆发了天花，所有人的皮肤都开始长出了葡萄大小的脓包，全身上下像火烧一样难受，还发起了40度的高烧。这样的痛苦要持续至少半个月。这一千多个老幼病残呢，很快就死了一大半。一年后，一个法国传教士来到这儿，整个拉帕鲁伊岛只剩下不到500人。传教士来到岛上的目的是让他们皈依基督教。他下令呢，把岛上所有刻有朗格朗格文的模板全部都烧掉。如今，他们连最后一点活着的痕迹都被彻底抹杀掉了。23年后，智利政府挑选了一个好日子， 4月5号复活节，宣布占领了拉帕鲁伊。拉帕鲁伊也正式变成了复活节岛。
。如果呢，你今天去复活节岛，还能看到各种各样的投入的表演，这些扮演土著的人很多都不是纳帕语裔的后代，他们是智利旅游公司派来的工作人员。下了班，他们一样也会穿着 T 恤喝酒。除了岛上残破的石像和24块幸存的木板，纳帕鲁伊人彻底的从地球上消失了。纳帕鲁伊怎么就会从一个天堂岛变成一个地狱呢？也许岛上的土著并不缺乏孤岛生存的坚毅和智慧，但是呢，他们的运气不太好，这里的资源有限，不足以养活这么多人。面对人口的增长。他们不得不更加疯狂地开采能源，甚至进行资源抢夺。更关键的是，他们周围没有任何的邻居可以给予援助，没有邻居跟他们进行资源互换。他们能用的所有的资源都只能在这座小岛上找，这样的小岛必然会走向自我灭亡。即便没有自我灭亡，任何一个资源充沛的外来文明，带着枪炮和病毒，也足以对他们展开。毁灭性的屠杀，我们也许很幸运，不是生活在这样的孤岛上。但是呢，他们的经历却在时时刻刻警惕我们，打开眼界很重要。今天的故事呢，就到这里了，希望大家可以给我点赞评论，谢谢。